നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകം എന്ന ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പല തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളുമായി നാം ദിവസേന സമ്പർക്കത്തിൽ വരാറുണ്ട് ജലദോഷം ചുമ തുമ്മൽ കഫക്കെട്ട് പനി തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള നാം വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി കാണുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ അഥവാ അർബുദം എന്ന രോഗം കൂടി ഇന്ന് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മാറുന്ന ജീവിത ശൈലികളും ആരോഗ്യ ചിട്ടകളുമാണ് ഈ രോഗത്തെ നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയും ഒത്തിരി ജനങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രോഗമാണ് അർബുദം അഥവാ ക്യാൻസർ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പേടിയോടു കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് ക്യാൻസറിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ബാധിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളായ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കും പുറം രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യജാലകത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടു വരുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് അർബുദങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടു വരുന്ന രണ്ട് അർബുദങ്ങൾ അതായത് സ്തനാർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പട്ടാമ്പി സേവന ഹോസ്പിറ്റലിലെയും ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധയായി ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമീള മാഡമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മാഡത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു മാഡം ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അർബുദങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്തനാർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഡം ഈ സ്തനാർബുദം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കാരണം നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകളിലൊന്നാണ് സ്തനാർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പല തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഈ സ്തനാർബുദം എന്ന അസുഖം പലർക്കും ഇപ്പോഴും അന്യമാണ് എന്താണ് ആ അസുഖം വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ട് പരിചയിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വാക്കുകളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് സ്തനാർബുദം എന്ന അസുഖം അടുത്തൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്തനത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ മുഴകൾ ചെറിയ മുഴകൾ കാലക്രമത്തിൽ മാറുന്നതാണ് സ്തനാർബുദമായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ മുഴകളായിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായപരിധി നമ്മളിതിന് പറയുന്നില്ല കാരണം പഴയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം വരുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇ സി സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം സ്തനാർബുദവും കാണുന്നത് അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അവബോധം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ മുഴകളെ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ടെടുക്കുക എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസർ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ മുഴകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി എടുക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് സ്ഥാനാർബുദമായിട്ട് മാറാം ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം തനിക്ക് സ്ഥാനാർബുദമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന വല്ല മാർഗങ്ങളും പെർസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കാണുന്ന അതായത് മാറാതെ കാണുന്ന വേദന ഇല്ലാത്ത മുഴകൾ വേദനയുള്ള മുഴകളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും വേദന ഇല്ലാത്ത മുഴകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ഥാനാർബുദമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ മുഴകളും സ്ഥാനാർബുദമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ വലുപ്പം വെക്കുകയും ആദ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലുപ്പം വെച്ച് വരികയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴകളെ സ്ഥാനാർബുദമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത് മുലഞ്ഞെട്ടുകളിൽ വ
സ്വയം പരിശോധനയിലൂടെ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയം പരിശോധന ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ സംഘടനകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ എൻ സി സി എൻ അതും പറയുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സ്ഥന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രധാന കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് വേണം അത് പരിശോധിക്കാൻ അതായത് ആർത്തവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടോ എട്ടാം ദിവസമോ പത്താം ദിവസമോ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും സ്വയം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് പറയുന്നത് പരിശോധിച്ച് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മുഴകൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലാതെ ഒരു വിദഗ്ധ പരിശോധന ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവുക ഒരു സർജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക അതാണ് സെക്കൻഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധി അതല്ലാതെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാമോഗ്രാഫി മാമോഗ്രാഫി സാധാരണഗതിയിൽ അൻപത് വയസ്സിന് താ മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് മാമോഗ്രാഫി നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ റെയർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ സ്ഥലം കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാമോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഫൈനീഡൽ ആസ്പിറേഷൻ ഫോർ സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൻ എ സി അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം നടക്കാറ് ചിലപ്പം ഫൈനീഡൽ ആസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ മീൻ ബയോപ്സി ഒന്നുകിൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബയോപ്സികൾ ടിഷ്യൂ ഡയഗ്നോസിസ് അതിൻ്റെ കോശങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ആക്കുന്നത് മാമോഗ്രാഫി നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് വേണം രണ്ടാമത് മാമോഗ്രാഫി കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് മാമോഗ്രാഫി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അത് റിലക്റ്റൻ്റ് അതിനെ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കാറുണ്ട് സ്കാൻ മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ ചെയ്തവരോട് റിപ്പീറ്റ് രണ്ടാമതും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കാറുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് പെയിൻഫുള്ളാണ് പക്ഷേ അത് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമല്ല പക്ഷേ ബാക്കി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും മിക്കവാറും എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ടാവും കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിഷൻ ബയോപ്സി ചെയ്യാനോ ഉള്ള സൗകര്യം മിക്കവാറും എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിറവ്യത്യാസം ഒരു സൈനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചർമ്മത്തിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ ചർമ്മത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഓറഞ്ച് തൊലിയുടേത് പോലെയുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണാം കൂടുതൽ വലുപ്പമായിട്ട് കാണാം സ്ഥലം മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ആയുമ്പോൾ സ്ഥലം താഴേക്ക് വരാത്ത മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിറവ്യത്യാസം ആസ് സച്ച് നമുക്കത് ഒരു സിംറ്റം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ ആർത്തവ സമയത്ത് നെഞ്ചിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതുപോലെയുള്ള വേദനകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ല സ്ഥന സ്ഥനാർബുദം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതാണ് സ്ഥനാർബുകം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ രണ്ട് തരം എന്നുള്ള പറയും ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആസ് സച്ച് ഒരു ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആർത്തവ സമയത്തും പലർക്കും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ വിങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടാവും അത് ആ ആർത്തവ സമയം കഴിയുന്ന ഉടനെ അത് മാറുകയും ചെയ്യും അതല്ലാതെ കുറച്ച് കാലം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു
പല രൂപത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ചികിത്സകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതാണ് മൾട്ടി മൊഡാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പ്രോംഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയും അപ്പം തുടക്കം സ്റ്റേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്തനത്തിൻ്റെ ആ മുഴ മാത്രം നമുക്ക് എടുത്തു കളയാം എടുത്തു കളയാം ശസ്ത്രക്രിയ വഴി അത് മുഴയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിന് അതിൽ നിന്നും എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ കഴലകളും നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള നമ്മളുടെ ഏതൊരു മുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നോ ഉള്ളത് നമുക്ക് കക്ഷത്തിൽ ചെറിയ കഴലകളുണ്ടാവും ലിംഫാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലിംഫാറ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനിങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പം അസുഖം ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് കഴയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ മാർഗങ്ങളുണ്ട് സെൻറ്റിനൽ നോഡ് ബയോപ്സീസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ കഴലകളിൽ നമുക്ക് ചില ഡൈകൾ മെതിലിൻ ഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻ ഡൈസ് ഇത് കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൈ എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ആ കഴലകൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനിങ് ലിംഫ് നോഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പം ആ ലിംഫ് നോഡുകളും നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു കളയാം പണ്ടത്തെ മാതിരി സ്ഥലം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു കളയേണ്ട ആവശ്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ സ്ഥലം ആ കഴലയുള്ള ഭാ മിൻ അസുഖമുള്ള ഭാഗം മാത്രവും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കഴലയും നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വശം മാത്രം ക്വാഡ്രൻറ്റെക്ടമി എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൈഡ് ലോക്കൽ എക്സിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ഭാഗത്തേക്ക് ഈ അസുഖമുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു കളയുകയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ അസുഖമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് എടു റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അസുഖമാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കീമോതെറപ്പി വഴി കുറച്ച് കീമോതെറപ്പി ആദ്യം കൊടുത്ത് കീമോതെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടല്ല അതായത് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കീമോതെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് കളയാതെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കുറച്ച് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം കഴലുകളെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കീമോതെറപ്പി കൊടുക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എട്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് കീമോതെറപ്പി മൂന്നാഴ്ച ഇടപെട്ടിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതെപ്പോഴും അതായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഓരോ രോഗിയുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കീമോതെറപ്പിയുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മരുന്നുകളെല്ലാം മാറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ കീമോതെറപ്പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉപാധിയുണ്ട് സ്ഥലം മുഴുവൻ എടുക്കാത്ത ഏത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും സ്ഥലം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പ്രൊസീജർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥലത്തിന് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ് റേഡിയേഷൻ ഇല്ലാതെ ചികിത്സ പൂർത്തിയാവുന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് റേഡിയേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ബി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഡിയേഷൻ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷനും കൂടി കഴിയുന്ന ഉടനെ ഒരു വിധം ചികിത്സകൾ മുഴുവനും കഴിയും അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ കീമോതെറപ്പി റേഡിയേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർബുദത്തിന് ഹോർമോണുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിലേതാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഹോർമോൺ ഗുളികകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹോർമോൺ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റിസെപ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർബുദത്തിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഗുളികകൾ ഈ ഗുളികകൾ അഞ്ച് വർഷം എട്ട് വർഷം വരേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ പത്ത് വർഷം വരേക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ ഇത്
ഓരോ രോഗിയെയും ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെയ്ലേഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും അവർക്ക് ത അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ചികിത്സ മാറ്റി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ രോഗിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗത്തോളം അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ബോഡി കപ്പാസിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനമെടുക്കുക പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മൂന്നും നമ്മൾ എടുക്കുക ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ റേഡിയേഷൻ കീമോതെറപ്പി ഹോർമോൺ തെറപ്പി അത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി ചികിത്സാ രീതികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ഫോളോ അപ്പ് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നുണ്ടാവല്ലേ ഉണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥമീൻ ഏത് അർബുദത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം വീണ്ടും നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വരാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് രോഗികളോട് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം ഇടവിട്ടിട്ട് വരാൻ പറയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ ഇൻ്റർവെൽസ് വരുന്ന കാലയളവ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവരോട് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാനാർബുദം ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും അത് രണ്ടാമത് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണണം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് വൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയില്ല സ്ഥലത്തിൽ മാത്രം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴലകളിലേക്ക് വരുമ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസപ്പെടും സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്നാവും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേജ് ഫോർ നാല് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് അർബുദത്തിനും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ശ്വാസകോശം എല്ല് ലിവർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഇവയിലേക്ക് മാറാൻ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ളവരോട് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ ചുമ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വയറിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ കാണുക തലവേദന തലവേദന ഛർദി ഇങ്ങനെയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഭേദമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും കണക്കുകൾ പറയുന്നത് സ്ഥാനാർബുദം തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപ എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ക്യൂർ റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലയളവിൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് ചില അസുഖങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അതായത് തുടക്കം സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഒരു തവണ സ്ഥാനാർബുദം വന്ന ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് വളരെ വിരളമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാണാറുണ്ട് എട്ട് കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ പത്തും പതിനേഴ് കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറീസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈറ്റോട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിഭജനത്തിൻ്റെ രീതി എന്നറിയാനാണ് ഈ മൈറ്റോട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പലർക്കും അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിന് വളരെ താഴെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാറില്ല നേരെ മറിച്ച് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വിഭജന വിഭജനം ചെയ്യുന്ന ട്യൂമറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയം നമുക്ക് രണ്ടാമതും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അതിനതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാര്യമായിട
കൂടുതലായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് കൂടുതൽ ഫാറ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പത്ത് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ ഒരു കാരണം ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭക്ഷണം കുറച്ചുകൂടി സേഫായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും ഇത്രയും നേരം നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു വന്നത് സ്ഥാനാർബുദം അഥവാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ട് വരുന്നത് സ്ഥാനാർബുദവും ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസറുമാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും മാഡം തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി